السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیشوز آج ہم ٹیشوز کور کریں گے اور اس کے بعد ہم پلانٹ ٹیشوز پہ بات کریں گے اس کے بعد اس چیپٹر کا آخری ٹاپک بچے گا وہ ہوگا اینیملز ٹیشوز کا اس کے بعد یونٹ نمبر فور ختم ہو جائے گا اینڈ ہو جائے گا پچھلے لیکچر میں ہم نے پیسج آف مالیکولز اینڈ ٹو اینڈ آؤٹ آف سیلس ڈیٹیل سے پڑھا اس میں ڈفرینٹ پروسیس جو ڈیفیوژن تھا فیسلیٹیٹڈ ڈویژن آسماسز اور آسماس میں یہ فینامینا سے ٹھرجر اور پلس پلازمالیسس کا اس کے بعد ہم نے ایکٹو ٹرانسپورٹ اینڈوسائٹس ایکسوسائٹس اور فلٹریشن کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی یونٹ نمبر فور ہے سیلز اینڈ ٹیشوز کا بایولوجی ہے کے پی گورنمنٹ کا ٹیکسٹ بک آف بایولوجی فار گریٹ نائن تو چلو آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں آل پلانٹس اینڈ اینیملس ہیو ٹیشوز پلانٹس اور اینیملز میں ٹیشوز ہوتے ہیں تمام ٹیشو از اے گروپ آف سیلز وچ پرفارم اے کامن فنکشن ٹیشو کیا چیز ہے گروپ آف سیلز ہے سیلز اکٹھے ہو جاتے ہیں کمبائن ہو جاتے ہیں اور ایک کام عام کام کرتے ہیں مطلب ایک سیم فنکشن کرتے ہیں آل سیلز آف دا ٹیشوز آر ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر سیلز کے ٹیشوز جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہاو ایور دیئر آر آرگینزمس ویئر سیلز گروپ ٹوگیدر بٹ دے ڈو ناٹ فارم ٹیشوز کچھ آرگینزم ہیں جس میں سیلز اکٹھے ہو جاتے ہیں سیلز ہوتے ہیں مختلف سیل گروپ سیلز ہوتے ہیں لیکن وہ کمبائن نہیں ہوتے ٹیشوز نہیں بناتے وہ کیا ہے دس از بیکاز آف دا سیل آر ناٹ ڈیپینڈنٹ بٹ فنکشنز انڈیپینڈنٹلی سیلز ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے لیکن انڈیپینڈنٹلی فنکشنز کرتے ہیں اس کا ایگزامپل کیا ہے وہ لوگ سے کامن ایگزامپل آف سچ آرگنائزیشن ریکال فرام یونٹ ون یونٹ نمبر ون میں ہم نے پڑھا تھا وہ لوکس کا جو آرگنائزیشن تھا میں اگر پیچھے جا کر آپ کو دکھا دوں وہ لوکس کا ہم نے کہا تھا کہ یہ کالونیل فارم میں رہتے ہیں یونٹ نمبر ون میں بالکل اینڈ کا ٹاپک تھا یہ یہ آپ ہم نے جو لیولز آف آرگنائزیشن میں پڑھے تھے مختلف لیولز ہوتے ہیں سیلڈر آرگنائزیشن میں یہ آپ دیکھیں کالونیل آرگنائزیشن وہ لوکس از اے گرین ایل جی اٹس کامن ایگزامپل از دس 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 اور اس میں کہا تھا کہ اس مختلف سیلز ہوتے ہیں یہ کمبائن نہیں ہوتے اور کالونی کی فیم میں رہتے ٹیشوز نہیں بناتے اور مختلف کالونیز آف سیلز مختلف فنکشنز پرفارم کرتے کچھ ریپروڈکشن کرتے کچھ ایکسکریشن میں انوالو ہوتے ہیں کچھ ادر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں تو یہ کالونیل فارم میں رہتے ہیں تو یہی بات کر رہا ہے کہ مختلف سیلز ہوتے ہیں گروپ سیلز سیلز گروپ ہو جاتے ہیں لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور فنکشن ڈفرینٹ کرتے ہیں ٹیشوز نہیں بناتے وہ لوگس از اے کامن ایگزامپل وہ ان وہ لوگس مینی سیلس کمبائن ٹوگیدر فارمنگ اے کالونی بٹ ڈو ناٹ فارم ٹیشوز ادر ایگزامپل آف سچ آرگنائزیشن آر بیکٹیریا سلائم موڈ ایٹسیٹرا یہ بھی دوسری ایگزامپل سے ابھی دیئر آر ویریس ٹائپس آف ٹیشوز ان پلانٹس اینڈ اینیملس ڈیپینڈنگ اپان دیئر فنکشن اور مارپولوجی فنکشن یا مارپولوجی پہ ڈیپینڈ کر کے مختلف سیلس مختلف ٹیشوز ہوتے ہیں نمبر ون ہے یہاں پہ ہم ابھی دوسرا ٹاپک اسٹارٹ کر رہے ہیں پلانٹ ٹیشوز کا ٹیشوز کا سب ٹاپک پلانٹ ٹیشوز ہے پلانٹ ٹیشوز میں بھی کلاسیفائڈ انٹو ٹو میجر گروپس دو میجر گروپس میں پلانٹ ٹیشوز کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے ایک ہے سمپل ٹیشوز دوسرا ہے کمپاؤنڈ ٹیشوز تو سمپل ٹیشوز کیا ہے کمپاؤنڈ ٹیشوز کیا ہے سمپل ٹیشوز ہمارے ساتھ دیئر آر دے آر دیز آر کم دے آر کمپوز آف اونلی ون ٹائپ آف سیل سمپل ٹیشوز صرف ایک ٹائپ آف سیل پہ مشتمل ہوتے ہیں دے آر فردر کلاسیفائڈ ان ٹو میرسٹیمیٹک ٹیشوز اور ایمبریونک ٹیشوز اس کو میرسٹیمیسٹک ٹیشوز کو ایمبریونک ٹیشوز بھی بولتے ہیں دوسرا ہے پرماننٹ ٹیشوز تو پلانٹ ٹیشوز میں جو ہمارے ساتھ دو ٹیشوز ہے سمپل کمپاؤنڈ تو سمپل فردر دو میں ڈیوائڈ ہے میرے اسٹیمیٹک ٹیشوز یا ایمبریونک ٹیشوز اور دوسرا ہے پرماننٹ ٹیشوز میرے اسٹیمیٹک ٹیشوز اور ایمبریونک ٹیشوز کیا ہے دے آر میڈ اپ آف سے دو سیلز وچ ہیو دی ایبلٹی ٹو ڈیوائڈ اینڈ پروڈیوس نیو سیلز ایٹ گروئنگ پوائنٹس آف اے پلانٹ گروئنگ پوائنٹس آف اے پلانٹ پہ یہ سیلز موجود ہوتے ہیں اور ان کی یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں ری ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں اور نئے سیلز بناتے یہ گروئنگ پارٹ آف سیلز کیا ہے یہ ایپیکل میرسٹم ہوتا ہے مطلب وہ پلانٹس کے وہ پارٹس جو مطلب گرو کرتے ہیں بالکل ٹپ والی جگہ جیسے روٹ ٹپ ہو گئے یہاں پہ اسٹیم میں جو اوپر والی جگہ ہوتے ہیں دی سیلس آف میرسمیٹک ٹیشوز ہے ڈینس سائٹو پلازم ان کا سائٹو پلازم ڈینس ہوتا ہے الارج سینٹرل نیوکلیس اس میں ایک بڑا سینٹرل نیوکلیس ہوتا ہے وتھ اسمال اور نو ویکیولس ویکیولس میں یا چھوٹے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے سیلز آر اے لائک ود نو انٹر سیلڈر اسپیسز ان ہیو ٹین وال سیلز اس کے ایک جیسے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی انٹر سیلڈر اسپیسز بھی موجود نہیں ہوتے باقی کیا ہے اس میں جو والز ہے یہ ٹین ہے چھوٹے ٹین پتلے والز ہے دا ٹیشوز آف دیز آر ٹو ٹائپس پیری میرسٹمیٹک کے دو ٹائپ آف ٹیشوز ہے ایک ہے ہمارے ساتھ ایپیکل میرسٹم ہے دوسرا ہمارا لیٹرل میرسٹم ایپیکل میرسٹم از
या शूट पे शूट मतलब स्टेम पे हेयर द सेल्स और ऑफ मेरेस्टम डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड रिजल्ट इन द एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट ये स्टेम के एलोंगेशन मतलब स्टेम बढ़ जाता है या रूट्स इसके बढ़ जाते हैं इसी के हिसाब से इसी के नतीजे में द रिजल्ट ऑफ एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट सच अ ग्रोथ इस कार्ड प्राइमरी ग्रोथ ऐसी ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है कि प्लांट्स की रूट और शूट दोनों हाइट में इंक्रीज कर जाते हैं रूट नीचे चला जाता है और ये जो स्टेम है या शूट है ये ऊपर चला जाता है एलोंगेट कर जाता है दूसरा हमारे साथ है इसमें लेटरल मेरेस्टम लेटरल मेरेस्टम में क्या है लेटरल मेरेस्टम इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ रूट्स ये रूट्स के लेटरल साइड्स में मौजूद होता है एंड शूट्स और शूट्स के हेयर हेयर द सेल्स डिवाइड एंड रिजल्ट्स एंड द इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ शूट एंड रूट एंड शूट यहाँ क्या होता है कि ये जो प्लांट्स मतलब थिकनेस में इंक्रीज कर जाते हैं रूट हो चाहे शूट हो ये मेरे साथ रूट हो गया या ये हमारे साथ ये शूट है ये हमारे साथ यू रूट है तो ये इस तरह साइज में इंक्रीज कर जाते हैं मतलब थिकनेस में इंक्रीज कर जाता है तो इसी हिसाब को इसी को हम लेटरल मेरेस्टम बोलते हैं और इसी ग्रोथ को सच ग्रोथ इस कार्ड सेकेंडरी ग्रोथ तो प्राइमरी ग्रोथ में हमारे साथ एलंगेशन होता है ये याद रखिए गेम सी में भी आ सकता है और ये एपिकल मेरेस्टम की वजह से होता है इससे प्लांट्स की रूट और शूट एलोंगेट कर जाते हैं लेटरल मेरेस्टम में क्या होता है लेटरल मेरेस्टम में हमारे साथ थिकनेस बढ़ जाती है और इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं दूसरा हमारे साथ जो सिंपल टिश्यूज में परमानेंट टिश्यूज है तो वो क्या है दी सेल्स ऑफ दीज लेक द एबिलिटी टू डिवाइड इनकी सेल्स में ये एबिलिटी नहीं होती कि डिवाइड कर जाए दे ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राइमरी मेरेस्टम ये प्राइमरी मेरेस्टम से ओरिजिनेट कर जाते हैं द परमानेंट टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल एपिडर्मल टिश्यूज पे ग्राउंड टिश्यूज पे सपोर्टिंग और मैकेनिकल तो हम यहाँ पे ये परमानेंट टिश्यूज थोड़ा डिटेल से भी पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं परमानेंट टिश्यूज़ में ये हमारे साथ एपिडर्मल है ग्राउंड है सपोर्टिंग है या मैकेनिकल है ये यहाँ पर इसकी डिटेल है तो ये सिंपल टिश्यूज़ का टॉपिक का सब टॉपिक है फिर उसके बाद हम कंपाउंड टिश्यूज़ पर जाएंगे तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा के सिंप कम ये परमानेंट टिश्यूज़ में पिडरमल कम ग्राउंड टिश्यू ग्राउंड टिश्यूज़ और सपोर्टिंग टिश्यूज़ है फिर उसके बाद हम कंपाउंड पे जाएंगे तो पिडरमल टिश्यूज़ क्या है दीज टिश्यूज़ आर प्रेजेंट एज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लीप स्टेम एंड रूट जैसे हमारा ये स्कैन एपिडरमस एपिडरमल टिश्यूज से बना होता है जैसे ऊपर वाले लेयर एपिडरमस टिश्यूज से बना होता है तो इस तरह प्लांट्स का भी जो लीप की कवरिंग है स्टेम की कवरिंग है रूट वगैरह की कवरिंग है ये सारी किससे बनी होती है एपिडरमल टिश्यूज से सेल्स ऑफ द एपिडर्मल टिश्यूज और फ्लैटन एंड एरेगुलर एंड शेप ये शेप में फ्लैटन और एरेगुलर होते हैं दे आर टेक वॉल्ट एंड आर क्लोजली पैक्ड विद नो इंटरसेलर स्पेसेस ये क्लोजली पैक्ड होते हैं उसमें कोई इंटरसेलर स्पेस मौजूद नहीं होता एंड स्टेम द वॉल्स ऑफ दीज सेल्स आर कवर्ड विद वैक्सी मटीरियल विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर स्टेम में क्या होता है कि इस टिश्यूज का जो आउटर सर्फेस होता है ये वैक्सी टाइप मटीरियल से कवर किया होता है क्योंकि ये पानी की लाश को कम करता है एंड लीव द एपिडर्मल टिश्यूज है स्मॉल गार्डेड ओपनिंग कास्टोमेटा फॉर गैशेस एक्सचेंज और लीव में जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं इसमें स्मॉल ओपनिंग होते हैं उसको गार्डेड ओपनिंग बोलते हैं जो स्टोमेटा के नाम से जाने जाते हैं इसमें क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होता है प्रोटोसेंथिस के दौरान काम आता है दूसरा हमारे साथ जो परमानेंट टिश्यूज में ग्राउंड टिश्यूज था तो ग्राउंड टिश्यूज क्या है दिस टिश्यूज इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यूज एपिडर्मल टिश्यूज के अलावा एंड वेस्कुलर टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज के अलावा ये प्लांट की हर जगह मौजूद होती है इट इज कम्पोज ऑफ तीन वॉल्ड सेल्स कार्ड पेरनकाइमा सेल्स ये तीन वॉल्ड सेल पे कंसिस्ट करता है जिसको पेरनकाइमा बोलते हैं दीज का सेल्स आर ओवल ये सेल्स ओवल इन शेप होते हैं मतलब बीज भी टाइप होते हैं स्पेरिकल भी होते हैं पोलिगोनल इन शेप भी होते हैं दियर वॉल्स आर तेन दे इनके वॉल्स तेन होते हैं दे स्टोर फूड एंड लीव्स द ग्राउंड टिश्यूज कंटेंस क्लोरोफिल ये खुराक स्टोर करते हैं प्लांट के लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं उसमें क्या होता है उसमें क्लोरोफेल मौजूद होते हैं इन कार्ड मिजोफेल टिश्यू उसको मिजोफेल टिश्यूज बोलते हैं प्रिपेयर स्पोर्ट ये खुराक तैयार करता है तो एपिडर्मल टिश्यू का एग्जांपल ये है एपिडर्मल टिश्यूज और ये पेरनकाइमा है पेरनकाइमा पेरनकाइमा सेल्स है ये कोलनकाइमा कोलनकाइमा हम यहाँ पे आप सपोर्टिंग टिश्यू में पढ़ेंगे और स्कलनकाइमा भी सपोर्टिंग टिश्यू में आता है तो नंबर थर्ड है हमारे साथ परमानेंट टिश्यू में सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यूज प्लांट्स प्लांट्स नीड सपोर्ट टू मेंटेन दियर शेप एंड रिमेन स्टेबल प्लांट स्टेबल स्टेबिलिटी के लिए और शेप के लिए ये उनको क्या चाहिए और सपोर्ट के लिए इनको क्या चाहिए होता है इनको सेल uh, मतलब सपोर्ट uh, चाहिए होता है सपोर्टिंग टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट
to different parts of the plant yaha plant ke different parts ko yeast strand provide karta hai the cells the cells of the tissues are living is yeast cells living hai elongated and polygonal with tapering ends ye aap dekh sakte hai colon ka ima ke elongated aur पोलीगोनल है पोलीगोनल शेप है दूसरा है स्क्लेरन कायमा स्क्लेरन कायमा ये है दीज आर थिक वॉल्ड सेल डेड सेल्स ये थिक वॉल्ड डेड सेल्स होते हैं वॉल्स ऑफ दीज सेल्स आर हेवीली फिल्ड विद लिग्निन लिग्निन से कवर की होती है व्हिच प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द सेल सेल को हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तो ये एक किस्म से सपोर्टिंग टिश्यूज है अब ये जो टॉपिक हमने कवर कर दिया ये हम सिंपल ट्यूशन में थे सिंपल में हमने मेरेस्टेमेटिक और एम्ब्रियनिक कवर किया मेरेस्टेमेटिक में हमने एपिकल मेरेस्टम और लेटरल मेरेस्टम पढ़ा फिर उसके बाद हम जो परमानेंट ट्यूशन में आ गए परमानेंट ट्यूशन में हमने क्या क्या कवर किया ग्राउंड टिश्यूज कवर किए एपिडर्मल टिश्यूज कवर किए और सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यूज में स्क्रेन कायमा और कॉलन कायमा कवर किए हमने कहा था हमने स्टार्ट में बताया कि सिंपल ट्यूशूज है एक दूसरे है कंपाउंड टिश्यूज सिंपल ट्यूज के दो टाइप्स हमने कवर कर दिए अब आते हैं कंपाउंड टिश्यूज पे these are the tissues which are composed of more than one type of cells performing a common function ye mukhtalif qisam ke cells hote hain ek common function perform kar rahe hote hain lekin cells different hote hain xylem and phloem tissues found in vascular bundles are examples of such tissues xylem aur phloem tissues iske example hai xylem tissues kya hai xylem tissues consist of two types of cells xylem tissues do qisam ke cells pe mushtamil hota hai ek hota hai vessels and dusra hota hai tracheids vessel cells are short and wide and have thick secondary walls vessel वेसल जो होते हैं वेसल सेल्स ये छोटे होते हैं और वाइड होते हैं और ये तेक सिकेंडरी वॉल्स के मौजूद होते हैं दीज सेल्स आर डेड एंड हालो एंड जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्स ये सेल्स डेड होते हैं और एक दूसरे के साथ जॉइन करके एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये ट्राकाइड्स हैं और ये दूसरा है वेसल मेम्बर्स ये वेसल मेम्बर्स है ये फाइबर्स है ये जैलम का स्केच है ये जैलम का फिगर है और ये जो है फ्लोएम का है तो इसमें क्या होता है ट्रकाइड्स आर लॉन्ग सिलेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड ट्रकाइड्स लॉन्ग और एलंगेटेड ऐसे लॉन्ग होते हैं ये ट्रकाइड्स ये आपको दिखा दिया ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं वाटर मूव अपवर्ड फ्राम ट्रकाइड टू ट्रकाइड एक ट्रकाइड से दूसरे ट्रकाइड में पानी ऊपर ऊपर चला जाता है जैसे पाइप में चला जाता है जैलम टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉर्ड सब्सटांसेस फ्राम रूट टू अपर पार्ट्स पार्ट टू अपर पार्ट्स जैलम टिश्यूज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए और डिजॉर्ड सब्सटांसेस के लिए रूट से अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ लिग्निन इन द सेकेंडरी वॉल्स ऑफ इट सेल्स जैलम टिश्यूज ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी लिग्निन मौजूद होता है वेसल्स में तो इसी वजह से ये जो जाइलम टिश्यूज है ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है मतलब किस्म से सपोर्ट भी करता है दूसरा हमारे साथ है इसमें फ्लोएम टिश्यूज फ्लोएम टिश्यूज कॉन्सिस्ट ऑफ सीओ ट्यूब्स कॉर्ड सीओ सीओ ट्यूब सेल्स सीओ ट्यूब सेल्स है इसमें एक दूसरा हमारे साथ इसमें कंपेनियन सेल्स है दो किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल है सीओ ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स पर and co2 cells protoplasm has no nucleus and the end walls have small pores called co plates isme kya hota hai co cells mein co tube cells mein protoplasm nahi maujood hota nucleus bhi nahi protoplasm mein nucleus nahi hota aur end walls have small pores mein chote chote pores hote hai called co plates yahan pe diagram mein agar main aapko dikha du to ye co plate hai yahan pe dikhai gaya hai ye co area hai ye companion cell ka sketch hai aur yahan pe ye co element hai फ्लोएम का कंपेनियन सेल्स ए कंपनी द सीओ ट्यूब सेल्स कंपेनियन सेल्स जो होते हैं ये सीओ ट्यूब सेल्स के साथ एक कंपनी कर जाते हैं मतलब इकट्ठे होते हैं दे रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू सीओ ट्यूब्स ये सीओ ट्यूब के जरिए खुराक की मूवमेंट ये मूवमेंट को अलाउ करती है मतलब एक पार्ट ऑफ द प्लांट से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट में चले जाते हैं खुराक इसी के जरिए जैलम और ये फ्लोएम के फिगर है फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इन कल के लिए एनिमल्स टिश्यू एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल कनेक्टिंग मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज को हम डिटेल से पढ़ेंगे फिर यूनिट फोर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फाइव सेल साइकिल का सेल साइकिल हम डिटेल से पढ़ेंगे तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबाइए अगर आपके कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें शुक्रिया